Gracias compañeros en estudios principales de Canal 23, nos encontramos precisamente a las afueras del COE, en el municipio de Olanchito, nos encontramos con el gobernador de Olanchito, vicealcalde también del municipio de Olanchito, Carlos Peña, jefe del Cuerpo de Bomberos, el grupo de Sinajer también que lo conforma el equipo también Byron Martínez. Hoy importante noticia que se le va a dar al municipio de Olanchito. Bueno, hemos venido aquí por decisión de Sinajer para poder hoy supervisar unos tres edificios de los cuales creemos que son los más apropiados para establecer el área de triaje en el municipio. Uno es aquí el mall que estaba en construcción, el otro el Instituto Francisco Javier Mejía que también lo vamos a supervisar y hay una bodega por el lado del bulevar que también queremos verla para ver cuáles son sus condiciones que reúne. Tenemos que agilizarnos en esto, esta es la labor más inmediata, más pronta que podamos tener. Estas áreas en todo el país están siendo de mucho impacto pues, en, en la protección, en la prevención de la ciudadanía. Y en Olachito no queremos quedarnos atrás, queremos montarlo cuanto antes y Dios primero pues que podamos instalarnos en, en, en el ¿Para cuándo se tiene previsto, eh, gobernador, que se esté iniciando ya con el triaje en el municipio de Olachito? Pues la inspección de hoy es para tomar una decisión y si se toma la decisión hoy, mañana tendríamos que estar haciendo acciones ya de instalación, eh, las instalaciones más rápidas para poder darle, eh, para poder comenzar con esto, para poder comenzar de cualquier manera, porque si no comenzamos... Eh, no, no vamos a, a echar a andar esto y lógicamente a sabiendas que viene un fondo importante pues, al municipio a través de las municipalidades que después el alcalde, su corporación podrán destinar eh, en qué invertir para poder equipar y poder eh, dejar pues, eh, el área con todas las condiciones respectivas, idóneas para poder atender a nuestra población que es lo más importante. Sí, desde ya Yadillitas teníamos esa idea de tener que buscar el lugar indicado para poder fundar el triaje de este municipio y ya el día de hoy vamos a hacer supervisiones en varios lugares, el que se acondicione, para el que esté en mejor condición para poder fundarlo, así es de que Hoy hay mucho trabajo y bueno, ahí estamos al servicio de la población. Pues es urgente que este traje se pueda aperturar y ahorita pues se, vamos a la etapa de evaluatoria para que de una vez por todas pues eh, se abra no solo una sala de traje, sino que otra, tener también otra que sería muy bueno por el, por el aumento de casos de COVID en esta zona. Correcto Guti, es la idea, verdad, buscar lugares estratégicos verdad, donde sea más fácil el acceso para la población. Recordemos que este es un lugar aislado eh, en aspecto de en, en infraestructura, ¿verdad? Es una infraestructura grande y lo que queremos es dar atención para poder darle eh, el respectivo ¿verdad? alejamiento a las personas, las medidas de bioseguridad siempre. Recordemos que esta es un, una pandemia que cada día está creciendo más en Olanchito. Ya de hecho tenemos más, más eh, eh, positivos que Sabá, ya es preocupante, entonces debemos buscar darle respuesta a las personas. Y creo que hoy vamos a visitar dos lugares para ver cuál es el más idóneo, ¿verdad? Para empezar ya lo más pronto posible con este centro de atención que va a venir a beneficiar aquí a la población de Lanchito. Con el auxilio en cámaras de Darío Valle, soy Naón Gutiérrez para Noticias Canal 23.